Bien, bonjour, on est le samedi 16 novembre 2024, donc l'épreuve du DSCGUE2 a eu lieu en octobre. Je vous propose aujourd'hui euh, le corrigé, donc une, un corrigé partiel. J'ai simplement retenu le dossier 1 et je vais dans un premier temps corriger la question 1.1 et 1.2. Donc le contexte, le voici. Donc vous pouvez effectivement récupérer le sujet euh, sur internet. Euh, voilà. Donc euh, je vous laisse lire tout ça. Donc en fait, euh, c'est une entreprise, euh, c'est une société, euh, Belle est une société euh, à mission qui considère l'accès à une alimentation saine et durable, etc., etc. Bon, tout ça, je vous laisse le lire. Euh, alors ce qu'on ce qu retient ici, c'est que la société... Unibel, société anonyme au capital de 1 million, euh, pardon, de 142 649 euros, s'est engagé irrévocablement auprès de l'AMF à offrir aux, aux actionnaires de Bell SA, société anonyme. Alors, retenez bien, la société, donc, a un capital de 10 millions, euh, de 10 millions 308 502, divisé en 6 millions 872 335 actions. Donc, euh, de valeur nominale, 1,50€. Donc ça, cet élément-là, on aura besoin tout à l'heure. Donc voilà déjà la, la, le dossier A. Évaluation euh, du groupe Bell. On me demande de procéder au calcul de la rentabilité exigée par les actionnaires à partir du MEDAF Action A. Donc cette question-là, je vais y répondre. Et nous avons une question 1, 2, déterminer la valeur de l'entreprise à partir de la méthode des flux de trésorerie disponibles ou des free cash flow si vous préférez, de 2021 à 2024 avant de déterminer la valeur des capitaux propres et la valeur théorique de l'action. Et ça, c'est en annexe 2. Alors, d'abord ici, nous avons l'annexe 1. On me dit ceci. Le coût du capital, donc il est donné, le CMPC est égal à 6 à 8,03%. Et c'est ça qu'on va retenir pour actualiser les flux futurs de trésorerie disponibles, c'est-à-dire les FTD. Ensuite, nous avons un taux sans risque de 0,42%. Nous avons une prime de risque du marché de 11,49%. Nous avons le bêta du titre égal à 0,69. Attention, nous avons ici une prime de risque, une prime de risque pays de 0,76. D'accord Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, donc je vous rappelle les éléments de calcul. Voilà ce qu'on a ici. Donc d'abord la formule du MEDAF, c'est-à-dire en anglais le CAPM. Capital Asset Pricing Model et en français modèle d'évaluation des actifs financiers. Nous avons donc le, la rentabilité du titre I, c'est RF, le taux sans risque, plus bien sûr le bêta du titre multiplié par la prime de risque. RM moins RF, c'est la prime de risque. Donc forcément ici, il est question d'une autre prime de risque, c'est ce qu'on appelle la prise en compte de la prime de risque du pays. Lorsque l'on inclut la prime de risque du pays, le principe donc est de considérer que le pays en question présente un risque supplémentaire par rapport au marché global. Cela est particulièrement pertinent dans le cas des investissements dans des marchés émergents ou dans des pays des risques dans, ou, ou dans des pays avec des risques géopolitiques ou économiques plus élevés. Cette fois-ci, le calcul de la rentabilité attendue du titre, elle peut être ajustée comme suit. Donc, on reprend exactement l'expression du MEDAF et à ça, on rajoute la prime de risque euh, du pays. Et ici, on vous dit que la prime de risque du pays, elle est de combien 0,76%. Donc, voilà, on va donc directement euh, répondre à la question 1.1. Déterminer, procéder au calcul de la rentabilité exigée par les actionnaires à partir du MEDAF. Et voilà l'opération. Donc, RI égale RF, donc c'est la formule, et je remplace. On me donne RF 0,42%, la prime de risque 11,49%, 
le bêta du titre 0,67 et la prime de risque pays de 0,76. Je remplace tout ça et je trouve une rentabilité, rentabilité donc attendue, exigée par les actionnaires de 8,88%. Alors on passe maintenant à la question 2. Déterminer la valeur de l'entreprise à partir de la méthode des flux de trésorerie disponibles. Avant de déterminer la valeur des capitaux propres, bien sûr, et la valeur théorique de l'action. Donc, on va d'abord calculer, on va donc évaluer l'entreprise. On va calculer donc la valeur globale de l'entreprise. Et donc là, pour commencer, on doit se référer à, à, euh, à l'annexe 2. L'annexe 2. Très bien, donc prenez note des éléments suivants. Nous avons un chiffre d'affaires réalisé en 2020 de, en millions d'euros, hein, 3455,8. Nous avons un taux de croissance moyen, annuel moyen du chiffre d'affaires de 4,5%. Euh, nous avons une augmentation de la marge débit euh, sur la période prévisionnelle qui a atteint un niveau de 9% en 2024 et bien sûr qui sera de 7,2% à partir de 2020. 21. Nous avons un taux d'imposition pondéré selon la répartition géographique estimé à 26,5%. En fait, ce taux-là, on se demande pourquoi pour une épreuve en 2004, pourquoi on a retenu un taux de 26,5%. Je pense tout simplement parce que le sujet a dû être fait à l'époque où le taux était à 26,5%. Autrement dit, ce sujet-là apparemment ne sort pas des tiroirs euh, n'est pas tout récent, hein, il doit dater de 2020. Okay. Alors, nous avons aussi, ça c'est très important, écoutez-moi bien, donc ça c'est quelque chose qu'on euh, qu rencontre très peu, on vous dit ceci, une convergence linéaire des dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles en pourcentage du chiffre d'affaires vers 100% des investissements en pourcentage du chiffre d'affaires. Alors, le problème avec cette formulation, euh, on est plus habitué à, 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 on est plus habitué à des exercices du type euh, « on me donne mes investissements, je calcule mes dotations, je les cumule, etc. etc. » Donc, en fait, on a, voulu, on a voulu réduire les calculs, mais peut-être ça a dû semer auprès de certains une certaine confusion. Je vais essayer euh, très rapidement euh, de vous expliquer ce qu'on appelle ici une convergence linéaire des dépréciations et amortissements, et surtout ici avec ce qu'on appelle euh, un pourcentage du chiffre d'affaires vers 100% des investissements en pourcentage du chiffre d'affaires. C'est cette lecture-là euh, qui paraît relativement euh, délicate. En fait, la phrase mentionne une convergence linéaire des dépréciations et amortissements vers 100% des investissements. Cela implique que dans le temps, les amortissements, donc entre parenthèses en pourcentage du chiffre d'affaires, deviennent égaux aux investissements, bien sûr en pourcentage du chiffre d'affaires. Pourquoi les amortissements égalent les investissements dès 2021 ben, Voici une explication pas à pas, qui permettra de comprendre pourquoi cette égalité est donc justifiée. Encore une fois, ce n'est pas, pas, euh, pas une situation courante. Alors, hypoth alors, hypothèse implicite, les investissements annuels représentent 4,6% du chiffre d'affaires. On va supposer que les immobilisations ont atteint un équilibre. Ça signifie que les nouveaux investissements compensent exactement l'usure des immobilisations, ce qui est traduit par les dotations aux amortissements. Ce phénomène est courant dans les entreprises matures où le rythme d'investissement est constant et les immobilisations sont renouvelées régulièrement. Explication technique. Les dotations aux amortissements reflètent l'usure des immobilisations déjà acquise. Si les immobilisations sont renouvelées régulièrement à un rythme stable, 
ben, les dotations suivent directement le niveau des, des investissements. Par conséquent, à partir de 2021, les dotations sont supposées égales aux investissements. Alors, on peut justifier l'égalité chaque année. En 2021, les immobilisations, les immobilisations sont déjà stables dans le modèle présenté, ce qui signifie que le renouvellement est assuré par les investissements annuels, puisque chaque année, les nouveaux investissements représentent 4,6% du chiffre d'affaires. Les amortissements qui compensent cet investissement atteigne immédiatement ce même niveau. Donc en résumé, les dotations aux amortissements égalent les investissements chaque année dès 2021 parce que le modèle suppose un rythme stable d'investissement, 4,6% du chiffre d'affaires. Les immobilisations sont déjà matures, c'est-à-dire qu'elles suivent un cycle de renouvellement constant. Ce renouvellement constant rend les amortissements égaux au nouveau chiffre d'affaires. Et donc on dit que les investissements représentent 4,6% du chiffre d'affaires. Il en sera de même pour les dotations aux amortissements. Alors, mais bien entendu, avant, on m'a dit, dit que le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires croît de 4,5%, sachant qu'en 2020, il est de 3 450,8 millions d'euros. Et euh, après, on va calculer donc la, la, les bits, donc les euh, earnings before interest and tax. Hein, je vous rappelle ce qu'est... Euh, donc euh, les bits, c'est l'équivalent de... C'est l'équivalent du presque du résultat d'exploitation, pour faire simple. Alors, donc ici, euh, on va construire notre tableau. Donc, on prend notre chiffre d'affaires, regardez bien, là j'ai fait les calculs. Notre chiffre d'affaires en 2020, pour passer de 2020 à 2021, je multiplie par 1,045. Donc, euh, 1,045 fois 1,045, etc., etc. On me dit que le taux, le taux, l'augmentation de la marge des bits est de 7,2% à partir de 2021 et de 9% dès 2024. Donc en fait, je vais simplement vous indiquer comment j'ai obtenu, c'est beaucoup plus facile, hein, je vais quand même essayer de vous indiquer certains calculs. Alors si je me place, si je me place ici, pour expliquer ce chiffre d'affaires, je fais donc 3455,80 que multiplie 1,045. Et ça me donnera 3611,31. Et je fais ça tous les ans. Donc pour passer de là à là, je multiplie toujours par... 1,045, je multiplie par 1,045, etc. Très bien. La marge de l'EBIT, son taux euh, en 2021 est de 7,2%. Donc, l'EBIT ici se calcule comment Je fais 3611,31 que multiplie 7,2%, c'est-à-dire 0,072, ce qui va me donner 260,01. Ensuite, je prends le chiffre d'affaires de 2022, je le multiplie par 0,072 et j'obtiens les bits 2022. Attention, pour 2024, il faut multiplier le chiffre d'affaires cette fois-ci par 0,09. Pourquoi Parce qu'on vous dit ici, ce niveau est de 9% dès 2024. Ensuite, je vais euh, calculer alors, mon taux d'IS. Faites attention, euh, comme je le disais précédemment, c'est un taux qui est ancien. Donc, euh, c'est un taux que, qui avait lieu vers 2020. Donc, ce sujet a dû être créé à cette époque. 
et donc euh, le taux d'IS est de 26,5%, donc vous calculez l'IS, il suffit de multiplier 2260,01 par 0,265, ce qui me fait un IS de 68,90. Et bien sûr, après, je vais trouver ce qu'on appelle le NOPAT, le Net Operating Profit, Profit After Tax. D'accord Net Operating Profit After Tax, ce qu'on appelle aussi en français le résultat opérationnel après impôt. Un résultat opérationnel net. Donc je fais 260,01 moins 68,90. Et je trouve donc mon résultat opérationnel mon résultat opérationnel pour chaque année. Donc, qu'est-ce que mesure le NOPAT Le NOPAT donc, mesure la performance, performance opérationnelle, bien sûr, après prise en compte de l'IS, mais sans inclure, sans inclure les effets de la structure financière de l'entreprise, euh, comme les charges d'intérêt liées à la dette. Autrement dit, le NOPAT se fait donc euh, after tax, mais before interest, si vous préférez. Donc voilà pour euh, la première partie. Alors n'oubliez pas, l'objectif, c'est de l'objectif, c'est de euh, évaluer l'entreprise. Hein? Donc euh, de calculer la valeur globale de l'entreprise. Donc là, j'ai trouvé le NOPAT. Je poursuis maintenant. Rappelez-vous, on va chercher, on va chercher donc maintenant euh, pour calculer la marge brute d'autofinancement on va rajouter les dotations. Donc, on va calculer nos dotations. Dotations aux amortissements et provisions. Alors, attention, on vous dit que les dotations représentent, rappelez-vous, si je retourne à l'annexe euh, 2, voilà, on me dit qu'elle représente elle représente 4,6% du chiffre d'affaires. Et ça sera idem pour les investissements. Okay pour la raison qu'on a évoquée précédemment. Donc là, je vais faire 4,5% oui, 4,6% de de 3611,31. D'accord Ok. Donc en faisant plus, plus dotation aux amortissements, je vais retrouver ici, donc je fais 3,3611,31 fois 0,046. Et donc, je vais après, je vais rajouter, je vais réintégrer ça. Donc, je vais faire ça, parce que ça, c'est une charge calculée. D'accord Donc, pour trouver ce qu'on appelle la marge brute, ou tout simplement la CAF, la marge brute d'autofinancement, je fais le NOPAD plus l'amortissement, la, et ça me donne la marge brute d'autofinancement, et je le fais ça tous les ans. Et voilà ce que ça donne. Donc, ici, j'ai calculé, j'ai fait... 0,046 fois 3111,31, ça me donne cette valeur-là. Ensuite, je fais chiffre d'affaires en 2022 fois 0,046, ça me donne cette valeur-là. Et pour trouver la marge brute, je fais donc le résultat, euh, résultat opérationnel, ou le NOPAT, plus la dotation. Et ça me fait 357,23 la première année, la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. N'oubliez pas que l'objectif, c'est trouver, c'est trouver d'abord, c'est trouver les flux de trésorerie à la fin. D'accord Trouver ce qu'on appelle les flux de trésorerie disponibles. Alors, ici, il est fait mention toujours dans l'annexe 2, il est fait mention d'une d'un besoin en fonds de roulement. On vous dit que l'entreprise a un besoin en fonds de roulement, enfin le besoin en fonds de roulement normatif annuel, c'est-à-dire le, le BFR euh, moyen, est de 35 jours de chiffre d'affaires. 35 jours de chiffre d'affaires. Alors attention, ici, notre chiffre d'affaires 
notre chiffre d'affaires. En 2020, il est de 3 455,8 millions d'euros. Donc, je vais d'abord calculer, parce que n'oubliez pas qu'on doit calculer les variations. Mais avant de calculer les variations, il faut calculer le BFR. Alors, on va donc calculer le besoin en fonds de roulement pour 2020. C'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc, je fais 3 455,8 que multiplie 35. Je prends une année de 360 jours. Et ça me fait donc un BFR, un besoin en fonds de roulement en 2020, égal à 3455,8, que multiplie 35, divisé par 360. Et ça me fait un besoin en fonds de roulement de 355, 335,98. Alors, bien sûr, pour maintenant, on va se placer en 2021. Rappelez-vous, mon chiffre d'affaires a cru de 4,5%. Donc, mon chiffre d'affaires en 2021, c'est tout simplement 3455. Mais les calculs, je vais les reprendre après. Hein, c'est juste pour vous montrer comment, comment ça marche. Donc, 3455,8 que multiplie 1,045. Ça, c'est mon chiffre d'affaires en 2021, multiplié par 35, divisé par 360. Et ça me donne 3455,8, que multiplie le taux de croissance, donc 4,5%, donc multiplié par 1,045, multiplié par 35, divisé par 360. Et ça me donne le, 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 le BFR en 2021 et de 351,1,10. Et bien sûr, je vais calculer la variation du BFR. Variation du BFR, donc je fais 351, moins... 335,98. Et ça me fait une variation du BFR à peu près égale à 15,12. Voilà. C'est exactement ce que je vais faire année par année. Donc voilà les calculs. Donc ici, j'ai mon, euh, mon chiffre d'affaires. J'ai mon BFR en 2020, ce que je viens de faire mon BFR en 2021, etc. Et bien sûr, la variation du BFR, c'est BFR 2021 moins BFR 2020. Ça me donne ça, et ainsi de suite. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de récupération du BFR. Donc voilà pour la variation du BFR. Et maintenant, on peut procéder au calcul des flux de trésorerie disponibles. N'oubliez pas que mes dotations... Toutes les ans, elles sont égales aux investissements, c'est-à-dire qu'en 2021, l'entreprise aura investi 166,12. En 2024, elle aura investi 189,54. Donc, dans le déplié, qu'est-ce que je vais voir pour trouver mes FTD Alors, en, en principe, Là, je ne vous parle pas du décalage à l'époque 0, etc. Donc, mes FTD, comment je les calcule J'ai ma marge brute, l'autofinancement. Je fais moins l'investissement de l'année, moins la variation du BFR. Et ça me donne le FTD de l'année, le flux de trésorerie disponible. Alors, je vais les appeler FTD1, FTD2, FTD3, FTD4. Et voilà donc ce que, ce que j'obtiens. 
Donc voilà les euh, flux de trésorerie disponibles. Donc je fais euh, pour la première année 2021, euh, 3, euh, MB, euh, marge brute d'autofinancement MBA, donc 357,23, moins l'investissement, moins la variation du, du BFR. Et donc voilà mes FTD, FTD1, FTD2, FTD3, FTD4. Alors maintenant, il faut comprendre comment on va euh, évaluer notre entreprise. Vous êtes d'accord avec moi que là, j'ai un horizon de 4 ans. J'ai un horizon de 4 ans. Et euh, le schéma, le schéma, c'est celui-là. Je vais essayer de prendre une diapo vide. Voilà. Le schéma, c'est celui-là. Regardez bien, je vous rappelle la, la façon donc de calculer. Alors, nous avons ici nos flux. Là, je vais prendre simplement les quatre années, puisqu'il y a quatre ans. Hein. Donc, je vais prendre ici. Alors, j'écris 1, 2, 3 et 4. Je fais simple. Hein. Donc là, j'appelle le premier flux, je l'appelle F1. En fait, c'est FTD1. Hein. Flux de trésorerie disponible 1. F2. F3. F4. N'oubliez pas, nous, on veut évaluer l'entreprise, c'est-à-dire quelle est la valeur, quelle est la valeur de l'actif économique, à quoi est égal VE, la valeur de l'entreprise. D'accord La valeur de l'entreprise, d'accord C'est bien sûr, euh, c'est ce qu'elle est, ce est, ce qu est censée rapporter. Autrement dit, euh, on a appris euh, à, plusieurs, à plusieurs fois que pour comparer des capitaux, il faut bien sûr choisir une date. Donc l'idée ici, c'est que l'entreprise rendue là, là nous sommes sur un horizon 4 ans, et bien sûr l'entreprise va continuer à exister. Et dont l'énoncé qui est proposé, je, je reviens juste dans l'annexe 2, dans l'annexe 2, voilà ce qu'on me dit, la valeur terminale est déterminée selon la méthode de Gordon Shapiro. Cette méthode repose sur un flux de trésorerie disponible normalisé en 2024, auquel un taux de croissance perpétuel est appliqué avant d'être actualisé au coût moyen pondéré du capital. Rappelez-vous, le coût moyen pondéré du capital, c'est ce qui nous a été donné, je crois, en annexe 1. Et ce qui va nous servir de taux d'actualisation des flux futurs de trésorerie, donc des FTD. Ok Donc, je reviens où j'étais. Alors, Donc la question, la question qui est posée, c'est celle-ci. On va d'abord déterminer la valeur terminale. Et là, on me donne un taux de croissance de 1,5%. On se rappellera que la dette financière, ça on en aura besoin tout à l'heure, est de 953 millions d'euros. Alors je reviens à mon schéma. Et donc ici, alors bien sûr je ne mets pas les valeurs, hein. les valeurs sont celles-ci. Hein. F1, c'est 174,99, 183, 91, 192, 19, etc. Okay. Alors, pour trouver ma valeur terminale, je vais appliquer Gordon et Shapiro. Je vais d'abord forcément, comme il y a une croissance de 1,5%, donc le le cinquième flux ici, F5, il sera égal à F4 que multiplie 1 plus le taux de croissance. Bon, J'écris 1 plus G. 
j'écris 1 plus G, qui est mon taux de croissance. Si j'applique Gordon et Shapiro, d'accord, en partant de ce flux, la formule, elle me ramène toujours une période avant F5. Donc, cette valeur terminale, cette valeur terminale en 4, la valeur terminale en 4, elle est égale à F4 fois 1 plus G, taux de croissance, sur, ici, le coût moyen pondéré du capital. moins le taux de croissance. Parce que là, je suppose que les flux futurs sont bien sûr sur un horizon infini avec une croissance constante égale à G. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer VE. Et bien, la valeur globale de l'entreprise, c'est tout simplement quoi Le premier flux que j'actualise, le deuxième que j'actualise, et ainsi de suite. Ça me donne donc F1 que multiplie, alors je vais juste reprendre, le. je vais aller dans l'annexe parce que je ne l'ai pas sous les yeux, on me dit que le taux, le, alors l'annexe 2, annexe 2, annexe 2, ou plutôt annexe, voilà, le coût du capital est de 8,03%. Ok. 8,03%. Donc, je vais calculer. Ça fait F1 que multiplie 1,0803 puissance moins 1 plus F2 facteur 2 1,0803 puissance moins 2 plus, ainsi de suite, plus F4 fois 1,0803 à la puissance moins 4, plus la valeur terminale, c'est-à-dire F4, que multiplie 1,05, puisque 1, je crois que le, le taux de croissance, c'est 1,5%. Donc 1,015, d'accord sur 0,0803 0,03 moins 0,015 le tout actualisé multiplié par 1,0803 exposant moins 4. Alors bien sûr, ce que j'ai fait pour éviter ce calcul trop long, ce que j'ai fait, j'ai actualisé chacun des flux séparément et je les ai sommés, et j'ai fait ça dans un tableau pour que ça soit beaucoup plus compréhensible. Alors, je vous le montre. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, alors, voilà, donc ici, j'ai calculé les FTD actualisés. Comment j'ai obtenu 162,71 Comment j'ai obtenu 162,71 J'ai tout simplement fait ceci. J'ai tout simplement pris le, le premier flux de trésorerie. Donc 175,99 que multiplie 1,0803 0,803 exposant moins 1. Ensuite, comment j'ai obtenu celui-là ben, J'ai fait 183,91 que multiplie 1,08 que multiplie 1,08 exposant moins 2. Et enfin, juste le dernier, comment je l'ai obtenu en faisant 255,36 que multiplie 1,0803 0, 
803 exposant moins 4. Et ensuite, au lieu d'écrire une seule ligne plus, 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 j'ai cumulé. Donc j'ai fait celui-là, celui-là, plus celui-là, ça me donne ça, plus celui-là, ça me donne ça, celui-là, d'accord Plus celui-là, ça me donne ça. Donc le total des FTD actualisés, c'est 660,42. C'est ce que j'ai appelé ici toute cette partie-là, ok toute cette partie-là, tout ce bloc-là actualisé, c'est 662 quelque chose. Ok Et maintenant, je vais prendre ma valeur terminale que je vais actualiser. Alors, ma valeur terminale, ma valeur terminale, donc ici, la voici. Là, j'ai présenté plus proprement. Donc là, c'est la formule qui me donne la valeur de l'entreprise, la formule, donc la formule générale. Je prends mes flux de trésorerie disponibles, bien sûr, il y en a N. Je démarre FTD 1 fois 1 plus le coût moyen pondéré du capital puissance moins 1, plus FTD 2, 1 plus le coût moyen pondéré du capital puissance moins 2, etc. Donc là, je le fais, je fais de 1 à 4. Et donc, ce cumul-là, cette somme-là, c'est ce que j'ai trouvé ici, 660,42. Ensuite, ma valeur terminale, je reprends, je reprends mon flux, euh, à, 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 pardon, le flux de la quatrième année, donc 255,36, voyez, euh, comme il y a un taux de croissance de 1,5%, donc je le multiplie pour trouver VT4, le, la, la, la valeur terminale en 4, hein, ça c'est la valeur terminale en N en général, pour trouver la valeur terminale en 4, je, euh, euh, comment dirais-je, euh, c'est pas tout à fait en 4, je dirais plutôt la valeur terminale en, en 5, en 5, en, oui, en 4, donc je, je, ça, ça me donne VT5, okay. je multiplie celui-là parce qu'il va croître de, 1,5%, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, et je divise par le coût moyen pondéré du capital moins le taux de croissance. Je fais ici, je prends le flux en N, donc je prends le flux en 4 ici, je prends le flux en 4, et je le multiplie par 1 plus G. Et donc, attention, ça c'est des millions d'euros. Hein. Et donc ça, je vais l'actualiser sur 4 ans. Donc, ma valeur de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, VE, c'est la somme de mes cash flows, de mes flux trésorerie disponibles actualisés, plus ma valeur terminale actualisée. Donc, voilà ce que vaut l'entreprise, bien sûr, en millions d'euros. OK. Et donc, maintenant, et donc maintenant, on me demande quelle, quelle est la valeur des capitaux propres. Vous savez que la valeur de l'entreprise, c'est quoi C'est capitaux propres plus endettement net. Donc, les capitaux propres, c'est valeur de l'entreprise moins l'endettement. L'endettement, je vous avais dit tout à l'heure, la dette est de 953 millions. N'oubliez pas que tout ça, ce sont des millions d'euros, hein. Tout ça, ce sont des millions d'euros. Donc, mes capitaux propres s'élèvent à combien À 3574,68 moins 953. Donc, ça, c'est le montant des capitaux propres. Et n'oubliez pas la question. On me demandait dans la question de déterminer la valeur théorique. Et dans la question, c'est déterminer la valeur de l'entreprise à partir de la méthode des flux euh, de trésorerie disponible, c'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on me demande de déterminer la valeur des capitaux propres, c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, la valeur théorique de l'action. Alors, n'oubliez pas que l'entreprise Bell, hein, dans le détail ici, l'entreprise Bell, elle compte 6 872 335 actions. Par conséquent, la valeur 
comme c'est indiqué ici, la valeur, la valeur théorique de l'action, la valeur théorique de l'action, c'est la valeur des capitaux propres que je viens de déterminer, c'est la valeur des capitaux propres, comme c'est en millions, j'ai multiplié par 10 puissance 6, donc c'est la valeur des capitaux propres, 2621,68 millions d'euros, et donc là c'est des euros, divisé par le nombre d'actions, soit 6 millions 872 335, donc la valeur théorique de l'action est de 381,48 euros. Voilà donc qui complète le corrigé de cette partie-là. Alors si je me refaire au sujet... Il me restera à faire, donc vous voyez déjà la, la vidéo est relativement longue, hein, ça fait plus de 40 minutes qu'on est ensemble, et donc là il me reste à faire le 1,4, ah oui, le 1,3 et le 1,4, et en fait le, après le 1,5. Alors ici le 1,3, déterminer la valeur de l'entreprise à partir de la méthode des multiples sectoriels, donc là bien sûr, pour ça vous avez une annexe, euh, l'annexe 3, euh, je ne sais pas où elle est, alors, annexe 3, annexe 2, annexe 1, alors, annexe 2, ah oui, elle est un peu plus bas, voilà. Donc, l'annexe 3, voilà. Annexe 3, là, voilà, donc vous avez des sociétés euh, similaires, dans des pays différents, vous avez la valeur globale de l'entreprise et vous avez les bits. Et donc voilà, je vous laisse découvrir le, en fait, le sujet, hein, si vous voulez le préparer, et puis euh, attendre le corriger, attendre qu'il se fasse. Et vous avez l'annexe 4, le cours de bourse de Bell. Voilà, n'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas à partager avec vos camarades, hein, parce que en fait, si vous trouvez que la séquence était utile, essayez d'en profiter, essayez d'en faire en profiter le maximum de personnes. Et je vous dis à très bientôt.